tādā skaistā dienā spīdēja spoža saule. Jūras krastā sēdēja zēms, kas viņš klusi vērās jūras viļņu dejā. Saule glāstīja zēmas seju un rokas, zēmas skuku, jo viņam nebija draugi. Tēvs bija vienīgais viņa tuvais cilvēks, bet viņš bija devies tāvu jūrā un zēnam nekas cits neatlika kā skumt un gaidīt tēvu krastā. Zēns atcerējās, cik liels bija viņa prieks satikt tēvu pārodamies no jūras un klausīties tēvu stāstos par tālajām zemēm. Tā domādams, viņš pat nepamanīja, kā norietējas saule, un debesīs jau mirdzējās palc mēnes. Tas izgaismoja pluso jūru, mirkšķino savas acis un sūto pie pāri zeltas karus. Bet zēns ar vienu vēl lūkojās tālumā, cerēdams ieraudzīt kuģi, ar kuru priezīsies tēvs. Tad pēkšņi maigo mieru pārtrauca vēš. Tas sāka pūst ar vien stiprāk un stiprāk, jūru padarot ar vien nemierīgāk un viļņus aizvien augstāks un spēcīgāks. Starp viļņu smailēm parādījās kāds stāvs. Tas bija zirgs. Zirgs aulēkšiem joņoja pa jūras virsmu tā, ka šļakata šķīd uz visām pusēm. Un pārlēcis pāri augstākajam vilnim viņš izlēc krastā. Zēns izbrīnā ieplēta acis, ne kāda mūžā viņš nebija redzējis tik neparastu zirgu. Vēl jo lielāks bija zēnīs brīns, kad zirgs ierunājās. Par ko es kopsti mazais draugs? Esmu pa visām vienas un man nav ar ko parunāt. Tādēļ esmu ierādies, ka tevis, lai tev nebūtu tik skopi, kamēr parādīsies tēvs. Vai tad tu manu tēvu satiki? Jā, arī tev tēvu. Bet jāskopsti, lēc manā mugurā un es tevi izvizināšu. Mēnes sāka spīdēt vēl spožāk. Atkal bija kļūsu mierīga. Zirgs aizveda zēnu uz tālām zemēm. Tur bija silti un zemi klāja dzeltenas smiltis. Cilvēki priecājās satiekot svešiniekus. Arī viņiem bija draugs. Ja, kā mielis. Un mielis un spēcīgs. Tā ceļojot zēns. Redzēju lielās piramīdas. Par kurām viņam reiz bija stāstījis tēvs. Man 
izvēns, tik to spēju pieglaukties zirgas kampēnā jau degantiņam un pateikties par primišķīgo ceļojumu, ka zirgs iesoļoja ūdenī un pārta par to. Pāri jūrai pārslīdēja pirmie rīta stādi. Zēns bija tik jāmuris, ka aizmiga tur pat jūras krastā. Spožā saule atkal sildīja viņas seju un lokas, bet mierīgā jūras šaukoņa sargāja zēna miegu. Zapnī zēns atkal satikās ar savu jūras zirgu un devās tālos ceļojumos. Zēnu pamodināja soļi. apķērās ap tēvu spēcīgo augumu un viņi abi bija ļoti slaimīgi par satikšanos. Pa ceļam uz mājām zemes tēvam stāstīja par savu jauno draugu un brīnumai no piedzīvoju. Bet tēvs tikai smaidīja un ik pa laikam pabožināja zēnu mats. Kas to lai zina? Tas bija sapnis vai īstenība? Bet zēns bija ieguvis draugu, kuru vienmēr gaidīs, kad būs palicis gluži viens.